పరిశుద్ధమైన మా పనిలో గొప్ప తండ్రి మరోసారి నీ యొక్క సందులోనికి దీనులమే వస్తూ ఉన్నాము నీ యొక్క ఆత్మ ఇక్కడ సంచరించకపోతే మేము చేసే ప్రతి ఆరాధన వ్యర్థమే మాలో సత్యం లేకపోతే దేవమాలోని కార్యం జరగదు కనుక నేను ఆరాధించినప్పుడు నీ ఆత్మతో ఆరాధించటం మా కృప చూపించండి ఈ స్థలం అంతయు కూడా నీ పరిశుద్ధాత్మ ఆవరింపును మీరు దయచేయండి అని పెడుకుంటున్నాను నీ కృప చూపించండి అయోగ్యుడనైన నాకు నీ వాక్యం నన్ను గ్రహించి నీ వాక్యం ద్వారా మమ్మల్ని శుద్ధీకరించగలవు నీ వాక్యం ద్వారా మాకు వెలుగు దయచేయగలవు ఏసు అది పరిశుద్ధ నామందు వేడుకొనుచున్నాను తండ్రి ఆమె పేదలు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయం చూద్దాం పదమూడవ వచనం కాబట్టి మీ మనసు అను నడుము కట్టుకొని నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై ఏసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండు నడుము కట్టుకోవాలంట నడుము కట్టుకోవాలంటున్నాడు మనసు అంటున్నాడు నడుము కట్టుకోవడం అంటే సాధారణంగా నడువు నొక్క కట్టుకునే దట్టి అని అనుకుంటాం అంటే బంధించుకోనండి దీన్ని ఈ నడువుని ఏం చేస్తామంటే బెల్ట్ ద్వారా లాగి బంధించుకుంటాం అలా బంధించకపోతే లూజ్ అయితే మనం గట్టి పనులు చేయలేం పరిగెత్తలేం సర్వం కవచంలో నడుము కట్టుకుంటా అని ఉంటుంది దీని అర్థం ఏంటంటే బంధించుకోవడం దేనిని బంధించుకోవాలి దేవుని యాత్రం ద్వారా నడుమును బంధించాలా మనసును బంధించాలా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను వాక్యం చెప్పడానికి కూర్చున్నాను నా మనసు ఎక్కడ బంధించబడి ఉండాలి ఎక్కడ బంధించబడి ఉండాలి సో నా మైండ్ ఎక్కడో ఉండి మీకు వాక్యం చెప్తే ఎలా ఉంటుంది ఏం పని చేయదు సో నేను ఏం చేస్తున్నాను ముందు నా మనసు నేను చేసుకోవాలి నేను బంధించుకోవాలి కాబట్టి మీ మనసు అని నడుము కట్టుకొని నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై నిబ్బరమైన బుద్ధి గల ఇంగ్లీష్లో సోబర్ అన్నాడు సోబర్ నిబ్బరమైన బుద్ధి స్వస్థ మనసు సో ఆయనను వెంబడించేటప్పుడు ఆయన సేవలో ఉంటున్నప్పుడు ఆయనలో ఎదగాలి అంటే మనకు స్వస్థ మనసు కావాలి మైండ్ అటు వెళ్ళకూడదు ఇటు వెళ్ళకూడదు మీరు వాక్యం వింటున్నప్పుడు కూడా కొంతమంది మనసు ఎక్కడ ఉంటుంది శరీరము ఇక్కడ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి ఏం లేదు ఈ ఈ వాక్యం మీద మనసు లేదు కట్టు కట్టుకోలేడు మనం వెంటనే అర్థమైపోద్ది మానసికంగా ఈమె వీక్ పర్సన్ అని అర్థమైపోతుంది మైండ్ ఇక్కడ ఉండదు తన వాళ్ళ మైండ్ ఎక్కడ ఉంటుంది సో వాళ్ళకి వెంటనే చీకటి పని చేసి ప్రార్థన అనగానే మనసు అక్కడ ఉండదు కనుక పొడి పొడి ప్రార్థనలు చేస్తారు లేదా కూర్చుంటారు వాళ్ళ మనసు నిలకడగా ఎక్కడ ఉండదు అని అర్థమైపోతుంది షీఈస్ ఏ ఆర్ హీఈస్ ఏ వీక్ మైండెడ్ పర్సన్ వీరి మనసులో చాలా వీక్ మైండ్ చాలా వీక్ ఎందుకంటే దేవుని ఆత్మ ద్వారా బంధించబడేటటువంటి కుర్మ వాళ్ళకి లేదు రెండు స్వస్థ మనసు అది ఇంకోటి ఉంటాను సౌండ్ మైండ్ ఇది లేకపోయినా సరే కష్టమే సో చాలామంది స్వస్థ మనసు లేకుండానే దెబ్బలట్లు వస్తాయి ఒకరు ఏదైనా అయోగ్యమైన మాట పలికినప్పుడు వెంటనే డిస్టర్బ్ అయిపోతున్నాం డిస్టర్బ్ అయిపోయి రకరకాలుగా ఏం చేయాలో తొయ్యక ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో తొయ్యక ఒక మూలకాయలు కూర్చోవటం గబక్క నాడుక నిలబోవటం అకస్మాత కోపం చేయటం ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు పౌలు చాలా ఆత్మజ్ఞానంతో దేవుని కృప గురించి స్వస్థ మనసు గురించి అలాగే ఇది ఎట్లాగా మనకు సాధ్యమవుతుందని ఒక మాటలో మనకు మనకు చెప్పాడు మణిని కట్టుకోవాలి మన చేత కాదు స్వస్థ మనసు మనకు చేత కాదు సరే ఇంకా చదవాలి ఏసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అది అక్కడ వరకు మనం ఇంగ్లీష్ గురించి చదువుకుంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఎప్పుడో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు కాదు అప్పుడు ప్రత్యక్షమైపోయిన తర్వాత ఇంకా స్వస్థ మనసు ఏంటి ఇంకా నిబ్రమైన మా మా ఇదేంటి ఒకళ్ళు వచ్చి అలా చేసుకున్నప్పుడు కూడా ప్రయోజనం ఏమిటి 
ప్రత్యక్షమైనప్పుడు అంటే మనకు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు రివీలింగ్ మన జీవితంలో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు సో ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షత నువ్వు పొందినప్పుడు ఆయన సన్నిధిని నువ్వు అనుభవించినప్పుడు నీ ఎదురుగుండ ఆయన ఉన్నాడు అనే గ్రహింపునికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు ప్రార్థనలో చేస్తున్నావు ప్రార్థన చేస్తున్నావు చేస్తున్నావు కానీ నీ మైండ్ నిలకడగాను స్వస్థ మనసు సంపాదించలేకపోతున్నాను అంటున్నామంటే ఏంటంటే ఆయన రివీల్ చేసినప్పుడు ఆయన ద్వారానే రివీల్ అవుతుంది ఆయన నీ దూరంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన నేను అకస్మాత్తుగా నేను తాకినప్పుడు ఆయన సన్నిధి నిజంగానే నీవు అనుభవించినప్పుడు ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండు అది కృప విషయమై ఆయన ఇచ్చే కృప ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు నీకు జరిగే సంఘటన ఇది మనం ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం ఫ్రైడే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం సాటర్డే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు ఎంతో ఆసక్తితో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు ఏదో ఒకటి దొరకాలని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారు అసలు ఏమీ కూడా మాకు జరగకపోతే ఈ ప్రార్థనలు ఎందుకు అనే ఆలోచనలు వస్తూ ఉన్నాయి అసలు ఏంటి ఎందుకు ఏమీ జరగట్లేదు అనే ఆలోచనలు వస్తూ ఉన్నాయి కానీ మనకు కనిపెట్టవలసింది కాబట్టి మీ మనసు అని నడుము కట్టుకొని నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై ఏసుక్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మీకు తేబడు కృప విషయమై సంపూర్ణ నిరీక్షణ కలిగి ఉండడు తేబడు కృప నిమిషమై సంపూర్ణమైన నిరీక్షణ ఎన్ని పదాలు దీంట్లో ఈ నిరీక్షణ కలిగి ఉండండి ఆ నిరీక్షణతో మనం కూర్చోవాలి ప్రార్థన ఆయన ప్రత్యక్షతలో నీకు ఇవ్వబడేటటువంటి కృప అప్పుడు నీ నీ మనసును ఎట్టు వెళ్ళనకూడదు ఫస్ట్ మన బొజ్జ మీదకి అసలు అసలు వెళ్ళనకూడదు మన మైండ్ లేకుంటే ఇంకా ఏదో ఏదో ఆమె ఏదో ఒక అరేంజ్మెంట్ దేని మీదకి వెళ్ళకూడదు కూర్చున్నామంటే కేవలం ఈ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి అర్థంతో కూర్చు మైండ్ను దేని మీద ఇంటి మీదకి కానీ ఏసు రోజు వాక్యాలు సరైన వాక్యాలే కానీ మీరు వాక్యం నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటారు కొంతమంది వాక్యం ఈ దినం ఈ రోజుల్లో సరిగ్గా చదువుకోలేకపోతున్నాను అంటారు కొంతమంది వాక్యం చదువుతున్నాను కానీ ఏదో రొటీన్గా చదివేస్తున్నాను అంటున్నాను ఆ అర్థం చేసుకునే శక్తి ఆయన ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్షమవుతాడో కొంతమంది నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు కొంతమంది వాక్య ధ్యానము నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు ఇది నెమ్మది నెమ్మదిగా అయిపోతాం అంటే రొటీన్గా మారిపోయి అలవాటుగా మనం నామకార్ద క్రైస్తవ జీవితంలోనికి జారిపోయేటువంటి డేంజర్ ఉంది మరేం పర్వాలేదు ప్రతి దానికి మరేం పర్వాలేదు ఒక ప్రార్థన చేసుకుపోయినా పర్వాలేదు ఆయనతో కూర్చోవలసిన సమయం ఆయన ప్రత్యక్షం కొరకు కనిపెట్టే సమయం ఆయన నిన్ను తాకే సమయం ఆయనతో గడిపే సమయం అందరితో గడుపుతున్నావు బాగా గడుపుతున్నావు మన ఇంటి మన ఇంటి వారితో గడుపుతాము స్నేహితులతో గడుపుతాం స్నేహితులతో గడిపినప్పుడు ఎప్పుడు స్నేహితుడు అవుతాడు మన మనసు అంతా నిలకడగా పెట్టుకుని అతనితో నిజంగా మనసుతో మాట్లాడినప్పుడు స్నేహితుడు అవుతాడు మనం ఏదో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏదో అటు చూసుకుంటా ధ్యాసతో మాట్లాడకపోతే అతడితో స్నేహం చేయలేము అతడు మనతో స్నేహం చేయలేడు గబుకున వెళ్ళే వాళ్ళని చూసుకుంటా వాళ్ళని కూడా పలకరించుకుంటా హలో బా బాగున్నావా అని మన వాళ్ళతో సగం మాట్లాడి అతడికి అర్థమైపోద్ది పూర్తిగా నాతో మనసు పెట్టి మాట్లాడడం లేదు అని మన స్నేహాన్ని అతడు కూడా కట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉంటాడు ఏసు అన్న తర్వాత ఏసులో లీనమైపోవడం ఏసులో మైమరిచిపోవడం ఏసుతో అతుక్కుపోవడం మన నాలో మీరు అంటూ కట్టబడని ఎడల అలాగా మనం ద్రాక్ష వల్లపైన మనము ఆయన లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఆయన మనము ఒకటే ఆయనలో ఉన్న జీవము నాలు ప్ర ఇప్పుడు ప్రవహిస్తూ ఉంది అనే అనుభవంలో నువ్వు రాకపోతే మన యొక్క జీవితం అంతా కూడా క్రైస్తవ జీవితం అంతా కూడా బ్రతుకుతున్నామంటే బ్రతుకుతున్నాం క్రైస్తవులం అంటే క్రైస్తవులం కానీ దేవునితో అసలు సంబంధం లేని క్రైస్తవులు ఒక పదిసార్లు మీకు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఏమిటమ్మా నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు నీ ఎదురుకుండా ఉన్నారు చూసి నడవాలి అది తీయాలి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టాలి కాబట్టి ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి నీకు అంటే జీవిస్తున్నాను పేరు మాట నీకు ఉన్నది 
నీకు కనబడిన దాన్ని ఏం చేయలేని నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఇప్పుడు చాలాసార్లు చెప్పాను కదా మైండ్ పెట్టి నడవా లేకపోతే నీకు మైండ్ ఎక్కడో ఉంటుందా అది ఉన్నదని తెలుసు దాన్ని తీసేసి ఎక్కడో పెట్టలేదని తెలుసు కట్టుదిట్టమైన మనసు నీకు కాదు నీకు సోబర్ మైండ్ అంటే స్వస్థ మనసు నీది కాదు అని తెలుసుకొని ఎందుకు అంటే నీవు ఆయన యొక్క ప్రత్యక్షం అవ్వాలి ఆయన యొక్క సన్నిధి నాకు కావాలి ఆయన సన్నిధితో నేను తాకబడాలి అప్పుడు ఆయన నూతనమైన ప్రత్యక్షతలు నాకు ఇస్తారు ఇప్పుడు ఏదో చేసినప్పుడు అరే మేము ఎప్పుడు చూస్తున్నాం కానీ మరి మీరు చూసినట్టుగా నేను మేము చూడలేదు మీరు చేసినట్టుగా మేము చేయలేము ఒకసారి నేను హైదరాబాద్ నేను చేశాను ఆ రోజు నాకు డ్యూటీ గేట్ దగ్గర ఉండాలి సో నేను చూశాను అందరూ మీటింగ్ అయిపోగానే చెప్పులు కుప్పలు కుప్పలుగా వేసుకున్న చెప్పులు అని వాళ్ళు అందరూ కలిసి లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ ఒకేసారి వచ్చేస్తారు కనుక చెప్పులు అన్నీ ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు పడి తీసుకుంటున్నారు మరి ఎప్పటి నుంచో అలా జరుగుతుంది మరి ప్రతి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క గౌరవం డ్యూటీ వేస్తున్నారు మరి నాకు ఒక రోజు నాకు డ్యూటీ ఇప్పుడు నేను కనిపెట్టాను కనిపెట్టి నెక్స్ట్ నేను ఏమనుకున్నాను నిశ్చయం చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ వారానికి వెళ్ళా ఇక్కడ నేను ఎవరికి చెప్పకుండా ఒక షూ రేక్ తయారు చేసి పెడతాను అక్కడ ఇప్పుడు పెట్టాం కదా ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను చేసింది అది అక్కడ ఆ సెంటర్కి ఒక షూ రేక్స్ అవి ఏమి లేవు మరి ప్రతి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి యజమానుడు వాళ్ళకి తెలుసు కిందకి పైకి వస్తున్న చేస్తారు ఇది కనిపెట్టలేకపోతున్నారు ఇది నాకు అనిపించి ఇది అసభ్యంగా ఉంది ఇది బాగోలేదు ఇది మీటింగ్ అంతా విన్న వాక్యం అంతా ఏమీ తోపు ఆ తోపులాటలు వాడు ఏమేమి వాక్యం గుర్తుంటుంది వాళ్ళకి సో నా నేనే చేసి టైం పెట్టి మనసు పెట్టి ఒక కార్పెంటర్ని పట్టుకొని నేను ఆ చెక్కలు తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళి అక్కడ షూ రేక్ వచ్చేసింది అంతే ఆ వారం అంతా ఆ పని మీద ఉన్నాను ఇలా తయారు చేయాలి ఇలా తయారు చేయాలి ఇలా తయారు చేయాలి ప్రతి వాళ్ళకి ఆశ్చర్య సరే ప్రేరహాలు ఉంది మంచిది స్తంభాలు ఉన్నాయి కానీ చెక్క స్తంభాలు ఉన్నాయి కానీ ఎవరి మనసు వాళ్ళందరూ చాలా ధనికులు చాలామంది ధనికులు ఉన్నారు మీకు ఏం చేయాలి నేను చెప్తే అప్పుడు నేను కొత్త అప్పుడు రావడం రావడమే కొత్త అక్కడికి నేను చెప్తే నువ్వు అంత ముద్రపోయే ఎవరా నువ్వు అనవచ్చేమో నువ్వు అంత జానిమైపోయావు అనవచ్చు నీకు ఎందుకు రాని మెదకుండా కూర్చో అనవచ్చేమో అప్పుడు ఏం చేశానంటే ఆలోచించి నేనేం చేయాలి ప్రార్థన చేశాను వెంటనే గ్రహింపించాడు నాకు ఒక పెయింట్ టిన్ తీసుకొని ఒక రాత్రి అంతా దాన్ని నా అంత నేనే తెల్లవారిసారికి అది నైస్గా ఉంది ముందు ట్రై చేశాను తర్వాత ఇంకొక పెయింట్ తీసుకొచ్చాను దాన్ని చాలా బాగా కన్వర్టెడ్ చేశాను నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చాడు అందరూ ఎలా ఎలా జరిగింది ఎలా జరిగింది అనేది సో పలా అరే అదే ఎంతకాలం మేము చేయలేకపోయాను ఆయన తలకొండ డబ్బా తీసుకొచ్చి తలకొ స్తంభానికి వేసేసారు సో ఇది ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన సన్నిధిని అనుభవించినప్పుడు జరిగేటటువంటి క్రియలు అప్పుడు ఇవన్నీ చాలా లోతైనట్టు ఆత్మక్రియలు ఏమి కాదు అసలు మామూలుగా కంటికి కనబడుతున్నటువంటి వ్యవహారాలు ఎందుకు నిబ్బరమైన మనసు కట్టుదిట్టమైన మనసు నువ్వు కూర్చోవు ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు ల్యాబరేటరీలో ఉంటాడు ఏదన్నా ల్యాబ్లో ఏదో ఒక ఐటెం ప్రిపేర్ చేయాలి ఆ ల్యాబ్లో మైండ్ పట్టి పని చేయకపోతే నీకు రిజల్ట్ రాదు ఫలనత తయారు చేయము అని అంటారు చేసినప్పుడు ఏమేమి కలపాలి ఎంత శాతం కలపాలి ఎంత లెవెల్లో ఉండాలి దాన్ని ఎంత లెవెల్లో హీట్ చేయాలి దేంట్లో ముందే చేయాలి నెక్స్ట్ రాత్రిలో ఎలాగ వేయాలి ఇదంతా థియరీ చదువుకుంటాము చదువుకున్న తర్వాత యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా థియరీలు మనసు పెడితే అది తప్పుగా చేస్తే రిజల్ట్ రాదు పాస్ అవ్వలేవు ప్రాక్టికల్స్లో ఓడిపోతావు ఎందుకు నేను ఫెయిల్ అయిపోయానంటే నీకు సరిగ్గా మైండ్ పెట్టి చ నీ చదువులో సరిగ్గా మైండ్ పెట్టి చదువు అది కరెక్ట్గా చేయాలనేటువంటి పద్ధతులు నువ్వు చేయవు ఏదైనా సరే సో మైండ్ అనేది ఎప్పుడు ఏది ఎలా పని చేయాలి అనేది ఇది దేవుడే నీకు నేర్పిస్తాడు చాలా మటుకు విషయాలు నాకు దేవుడే నేర్పించు ఎందుకు తేడా వస్తుంది అవతల వాళ్ళకి నాకు నేను మార్నింగ్ వెళ్ళిపోయేవాడిని కొండల మీదకి వెళ్ళి త్రీ అవర్స్ వరకు కూడా కిందకు దిగేవాడిని కాదు నేను అనుకునేవాడిని ఇప్పుడు నాకు వచ్చినటువంటిది వీళ్ళకి ఎందుకు రావడం లేదు సాయంకాలం నేను ఆఫీస్ నుంచి రాగానే ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి పిల్లలను చూసుకోవాలి లేకుండా వాళ్ళు ఏదైనా వచ్చి ఇచ్చామా లేదా చూసుకోవాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి 
అసలు ఎలాగ ఉన్నారు అసలు కనిపెట్టేవాడిని కాదు రాగా ఆలోచించి రాగా అని అంటే ఫస్ట్లో చెప్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్లో వెంటనే పేరుకి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు అప్ స్టేర్లో టెర్రస్ మీదకి వెళ్ళిపోయి దాంట్లో లేనమైపోయాను ప్రార్థనలో లేనమై నా ప్రార్థనలోనే అంటున్నాను నేను ప్రభు ఈ జట నగరాల్లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కదా వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అని బాగా స్వరం అయితే ప్రార్థన చేస్తున్నాను అప్పుడు మా స్టూడెంట్స్ ఎవరు లేదు ఒకటి మూడు ఫ్యామిలీస్ లేకపోతే నాలుగు ఫ్యామిలీస్ ఎంతమంది జనరల్ నగరాల్లో ఎన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే వాటి సంగతి ఏంటి సో నేను పైన ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాను మా పాస్టర్ ఎక్కడికో వెళ్ళాడు సరే మొత్తం మీద ఎక్కడికి వెళ్ళాడు అదే టైంలో కింద నుంచి పైకి వస్తున్నాడు నేను పై నుంచి కిందకి వెళ్తున్నాను మీ ఇద్దరం మధ్యలో కలుసుకున్నాను ముఖర్జీ ఈ జంట నగరంలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ గురించి నువ్వు ఆలోచించావా అన్నాడు అక్కడ ఆయన మాట్లాడటం ఏంటి ఈయన ఇక్కడ చెప్పడం ఏంటి వెంటనే మొదలు మొదలు పెట్టిన స్టూడెంట్స్ సో అక్కడ స్టార్ట్ అయింది ప్రత్యక్షత మీకు అది గుర్తుపెట్టుకోండి నిబ్బరమైన మనసు మీకు తేబడును మీకు ఉచితముగా ఇస్తాడు ఏది కావాలనేది గ్రేస్ కృప ద్వారా మీకు తేబడు ఆయనను నేను తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ హిమ్ ఆయన గ్రహించుకో ఆయన ఎవరు ఏసు అంటే ఎవరు ఒక పాట ఉంది ఇంగ్లీష్లో ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ ఇన్ ఆల్ మై లైఫ్ ఈస్ నో యు యు ఈస్ నో యు యు ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ ఇన్ ఆల్ మై లైఫ్ is no you you is no you you i want to know you lord i want to know you lord the greatest thing in all my life is no you you నా జీవితం అంతటిలో అది గొప్పది ఏంటది ఆయనను తెలుసుకోవడం నెక్స్ట్ లైన్ ద గ్రేటెస్ట్ ఈ నాల్ మై లై లవింగ్ యూ ఈస్ లవింగ్ యూ ద గ్రేటెస్ట్ ఈ నాల్ మై లై ఈస్ లవింగ్ యూ ఈస్ లవింగ్ యూ i want to love you lord i want to love you lord the greatest thing in all my life is love in you the greatest thing in all my life is serving you is serving you the greatest thing in all my life is serving you i want to serve you lord i want to serve you lord the greatest thing in all my life is serving you sampurnaga samarpinchukunnanu avadu ee kalatanni graadu nebbaramaina manasu somarjana alage nee manasunu kattukoni baa gattiga bandinchukoni idi naaku nerpinchu prabhu devesil rasana patrika 18th vachanam ఐదవ అధ్యాయము మరియు మద్యముతో మత్తులై ఉండకుడి దానిలో దుర్వ్యాపారము కలదు అయితే ఆత్మపూర్ణులై ఉండు ఆత్మపూర్ణులై ఉండండి బీ ఫిల్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ మద్యంతో ఉన్నవాళ్ళు మత్తులై ఉంటారు సారత్రాయగేవాడు మత్తులై ఉంటారు ఎవరు అనుకుంటున్నాడో తెలియదు ఒక్కొక్కసారి బస్సులో కనబడతారు మత్తులై ఉన్నవాడు వాళ్ళు ఏమీ తెలియదు టికెట్ అయ్యా అంటే 
ఎంత చిల్లరి చూడో తెలియదు ఏమీ తెలియదు ఎవరి మీద పడుతున్నారో తెలియదు కింద పడిపోతున్నాడో లేదు తెలియదు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా ఏ ఇంట్లోకి దూరతున్నాడో తెలియదు అది నా ఇల్లు అనుకుంటాడు దూరతాడు ఫటా ఫటా మనం కొట్టే కొట్టే వరకు కూడా అంటూ ఉంటాడు ఏ మిగితే అంటూ ఉంటాడు ఆ దవడ ఈ దవడ వాయించే వరకు కూడా మత్తులేదు సో వాడు అలా ఉంటాడు ఏం తెలియదు సో ఆత్మ విషయంలో అంత మత్తులైంది మత్తులైంది అటు ఇటు పడడం కాదు బయట ఏం జరుగుతుంది నేను ఎవడ తిట్టాడు ఏమి తిట్టాడు ఏం కష్టం వచ్చింది ఏం జరుగుతున్నది సో ఆయన పరిశుద్ధాంతో నింపబడే ఉన్నాడు ఆయన ఎవరు రాశారు ఇది పౌలు రాశారు పౌలు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు సేవ చేశాడు ఆ ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆత్మంతో నింపబడి ఆయన పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలను తన జీవితంలో చూశాడు ఇది స్వస్థతలు అండ్ ఆశ్చర్యకారములు సూచక్రియలు వాటి కంటే వాటిని మించి అద్భుతంగా ఆత్మక్రియలు అంటే ఏంటో ఉన్నతమైనది ఆయన నేర్చుకొని రాసే ఆత్మ ద్వారా రాసేది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆయన సంఘాలు కట్టమే కాకుండా ఆయన ఆకరణ శిరచ్ఛేదన చేయబడ్డాడు ఆయన ఆత్మపూర్ణుడై ఉన్నాడు సో ఆయన సంఘానికి క్రీస్తు ఎలాగ తన జీవితాన్ని మనుషులకి ఇచ్చాడు పౌరు కూడా తన జీవితాన్ని విశ్వాసులకి సంఘానికి ఇచ్చేసాడంట సంఘాన్ని ప్రిపేర్ చేయాలి ఆయన ఫిలిపి జైల్లో ఉన్నాడు ఆఖరణ ఫిలిపి జైల్లో ఉండి కొన్ని వాక్యాలు రాశాడు సో ఆయన జీవితాంతం కూడా కొట్టబడ్డాడు ఆయన పూర్తిగా రాళ్ళతో కొట్టబడి సచివాయుడు అన్నట్టుగా అన్నట్లుగా ఆయన అనుకొని ఈడ్చేస్తే పైకి లేచిన తర్వాత శ్రమల వలన మనం పరలోక రాజ్యమునకు వెళ్ళాలని ఆ ఘోట అయిన ఆత్మ మాటలు రాశాడు అంటే ఇదేం జ్ఞాపం అట్లేదు ఆయన ఆయన ఒళ్ళంతా దెబ్బలే స్థాపనలు కొట్టేశారు మా ఆతను కూడా కొట్టేసి చచ్చిపోయాడు అని వెళ్ళిపోయారంట మరి దేవుని శక్తి ఆయనలోనికి వచ్చిన తర్వాత అయ్యో కుయ్యో అనాలి ఆయన అక్కడికి ఆయన తీసుకునేలాండి నాకు ఏదైనా చేయండి అని నేను చేయ లేబర్ అయిపోతున్నాను కాల్ లేబర్ అయిపోతున్నాను మీరు ఏదైనా దయచేసి అదే మనసులేదు అది కొట్టబడిన తర్వాత లేచిన తర్వాత అత్యధికమైన శ్రమలు పొంది ఏమంటున్నాడు అతను మన పరలోక రాజ్యంలోనికి వెళ్ళాలంతే ఇంకా తిమోతికి ఏం రాస్తున్నాడు ఏసయ్య మన కొరకు తన యొక్క ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు అలాగే మనము కూడా మన సహోదరుల కొరకు ప్రాణమును ఇవ్వబద్దులమై ఉన్నాము ఎన్ని ఎలా రాసే ఇటువంటి మాటలు ఏసు సంఘం కొరకు తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు అలాగే మనము మన సహోదరుల కొరకు మన ప్రాణాన్ని ఇవ్వాలి సో మన ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి నిపరమైన మనసు నిశ్చయమైన ఒక గురి నీ మనసును దాన్ని కట్టుకొని ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్ష కృప అనేది నీకు ఇవ్వబడే వరకు కూడా నువ్వు ఉంటే అసలు ఎలాగా ఒక క్రైస్తవుడిగా ఎదగాలి నువ్వు నేర్చుకుంటావు ఈ శ్రేష్టమైన సంగతులన్నీ కూడా ఈ పౌలు నేర్చుకున్నాడు ఒకనొక రోజున ఆయన పౌలు బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే పరలోకంలో కొనిపోబడిన అని ఉంటుంది ఈ వాస్ కాటప్ పన్నెండు అధ్యాయంలో ఏమిటంటే ఈ వాస్ కాటప్ అతను శరీరంగా పైకి తీసుకుని వెళ్ళబడ్డాడో తెలీదు ఆత్మలో పైకి తీసుకుని వెళ్ళబడ్డాడో తెలియదు కానీ అతడు వినలేనటువంటి వాటి మాట విన్నాడు ప్రభువుని అక్కడ ఆయన చూడగలిగినాడు ఆయన ఆయన అనేకమైనటువంటి విశేషమైన ప్రత్యక్షతల వలన రెండో కొరింది పన్నెండో అధ్యాయం మనం చదువుతున్నాం ఒకటో వచ్చిన కూడా చదవచ్చు అతిశయ పౌట నాకు తగదు కానీ అతిశయపడవలసి వచ్చినది ప్రభు దర్శనములను గూర్చి ప్రత్యక్షతలను గూర్చి చెప్పుదును మూడో వచ్చును 
అట్టి మనుష్యుని నేను ఎరుగుదును అతడు పరదేశులోనికి కొనిపోబడి వచింప శక్యము కాని మాటలు వినను ఆ మాటలు మనుషులు పలకకూడదు అతడు శరీరంతో కొనిపోబడనో శరీరం లేక కొనిపోబడనో నేను ఎరగను నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షతలు బహు విశేషముగా ఉన్నందున నేను అత్యధికముగా హెచ్చిపోకుండా నిమిత్తము ప్రత్యక్షతలు అధికంగా ఉన్నవి అందుకని అంత నాలెడ్జ్ వచ్చేది అతనికి మీరు ప్రార్థన చేసుకుంటప్పుడు దీని కొరకు ప్రార్థన చేసుకో ఆఖరి దినాల్లో ఉన్నాం ప్రభు అసలు మా పరిస్థితి ఏమిటో మా జీవితం ఎప్పుడు అంతమైపోతుందో ఎక్కడ చూసినా లోకం అంతమై అంతమైపోతుందని నేను నిదర్శనలే కనబడుతున్నాయి ఇప్పుడు హింసాకరణ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఆయా స్థలాల్లో వరదలలో కొట్టుకుపోతున్నారు ఇళ్ళు కొట్టుకుపోతున్నాయి మొత్తం జీవితాలు నాశనం అయిపోతూ ఉన్నాయి ఏ యుద్ధాలు ఎక్కువైపోతున్నాయి మరి ఏసై చెప్పినా అని నెరవేరిపోతున్నాయి ఇప్పుడు మేము ఎలా ఉండాలి ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది మనం ప్రత్యక్షతలను పొందేటటువంటి అనుభవానికి రాకపోతే మనకి జీవితం అంతా వృధా మనకేమి మేలు జరగవచ్చు ప్రార్థన చేసిన అందువల్ల మనం కనుక్కోవచ్చు ప్రార్థన చేసిన అందువల్ల మనం ప్రమోషన్ రావచ్చు ప్రార్థన చేసిన అందువల్ల మనం డబ్బు ఎక్కువవ్వచ్చు మనం ప్రార్థన చేసిన అందువల్ల కొన్ని బిల్డింగ్లు కట్టవచ్చు ఇది కాదు మనకి ఫస్ట్ నీ మైండ్ నిన్ను నువ్వు బంధించుకోవడం దీని కొనే కృప ఆయన ప్రత్యక్ష వల్ల నీకు తేబడుతుంది ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ గ్రేస్ ఈజ్ ఫ్రీ ఆయన చంద్రులు ఉన్నప్పుడు నువ్వు నిజంగా పూర్తిగా నేను ప్రేమించి పూర్తిగా నేను ఆయన సేవించాలి ఆయన చెప్పిన మాటలు నేను వినాలి అని నువ్వు నీ హృదయమంతటితో వాంఛించి ఆయన యొక్క సన్నిధి కొరకు ఆయన తాకుదల కొరకు ఆయన నియర్నెస్ ఆయన సన్నిహత్వం కొరకు నీవు వాంఛించినట్లయితే ఇవి మనకు దేవుడు నేర్పిస్తాడు నాకు నేర్పించినది ఒంటరిగా ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన అతి సమీపంగా ఉన్నాడు కానీ నేను ఆయనతో మాట్లాడుకుంటున్నాను అది నీవు నేర్చుకోవాలి నీవు నా దగ్గర ఉన్నావు అంతే నేను నీతో మాట్లాడుతున్నాను ఆయన భాష నీకు అర్థమవుద్ది నీ భాష ఆయనకు అర్థమవుద్ది సన్నిహితత్వం ఇంకా సమీపమైన కొలిగి నీకు ఆత్మలో సంతోషం ఎక్కువైపోద్ది అది ఆ అనుభవంలోనికి మనిషి వస్తే నేను జీవితాంతం కూడా ఎక్కడ తొట్టు పడినా నువ్వు వెంటనే ఆయన సన్నిహితంలోకి వచ్చేస్తావు అరే నేను తొలగిపోతున్నాను నేను ఆయన సన్నిహితంలో నుంచి నేను తొలగను ఏమైనా సరే ఆయన అన్నటువంటి మాటలను నేను జాగ్రత్తగా గమనించుకుంటాను ఏపీసీలు రాసిన పత్ర ఆయన పైకి వెళ్ళాడు నిజంగా ఆయన చూశాడు మరి ఆయన మాటలు విన్నాడు ఏమేమి మాటలు రాస్తున్నాడు చూడండి ఎనిమిదో వచ్చు నాలుగు అధ్యాయం ఎఫ్ఎస్సి అందుచేత ఆయన ఆరోహణమైనప్పుడు ఏసు ప్రభు గురించి తెలుసుకున్నాడు ఆ నాలెడ్జ్ నీకు కావాలి ఈస్ నోయింగ్ హీ మనం అన్నిటికంటే ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఆయన ఎంత తెలుసుకోవాలి ఆయన ఎందుకు ఆరోహణమయ్యాడు ఆయన పునరుద్ధాన శక్తి ఏమిటి ఆయన మరణం యొక్క పునరుద్ధాన శక్తిలో నేను సమాన అనుభవం గలవాడున్నాయి ఉండినట్లు ఆయనలో కలిసిపోయాడు అంతే ఆయన తలంపలేదు ఏది లేదు అనేక విషయాల్లో మనం బలహీనలు అయిపోయి మనం పక్క తరువాత తప్పుతున్నామంటే అసలే ఈ పౌరు చరిత్ర నీకు చదివితే చాలు లేకుంటే దావిది చరిత్ర నువ్వు చదివితే చాలు దావిది కూడా పర్లోక కొను కొనుకోబడ్డాడు దావిది కూడా అక్కడ చెప్పిన అవన్నీ కూడా తన యొక్క మనసులను తెచ్చుకొని రాశాడు ఇది ఇటు కారణాలు మనం చూడాలి ఒకటి పౌరులు మనం చూద్దాం జైల్లో పెట్టబడ్డాడు జైల్లో పెట్టాడు ఇంకా దేవుడు అతను అంతే ఏసయ్య అతను ఏసయ్య అతను ఎక్కువ టైం జైల్లో మాట్లాడటానికి జైలు సో దావిది జీవితం కలుద్దాం మనం దావిది జీవితంలో ఆయన ఒక గుహలో ఇంకా దేవునితో అంటకట్టబడిపోయాడు ఇంకే నో అదర్ పర్సన్ ప్రకృతి దేవుడు తను అంతే దీంతో ఉండిపోయాడు బయటికి వెళ్తే సౌలు చంపేస్తాడు మనం అనుకుంటాం సౌలు దుర్మార్గుడు అసలు ఏమాత్రం మానవత్వం లేదు ఇక్కడ అతడు దేవునితో ఏకమైపోయాడు అండి అతడు ఏం రాస్తాడు ఆకాశంలో నుంచి రాస్తున్నాడు ఆకాశంలో తన యొక్క మహిమను వివరించుచున్నవి అంతరిక్షం అందుకు మంచిది అనిపించింది అందుకనే యహు వచ్చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరవకు అన్నాడు ఇది ఉపకారం అనుకుంటున్నాడు నేను ఇలా దేవునితో క్లబ్ అయిపోవడానికి ఇది నాకు మంచి అవకాశం నీవు అనుకుంటావు నేను ఏదో దేవుని సేవలో ఎక్కడ ఉండవలసి వస్తుంది అని అనుకోవచ్చు నువ్వు కానీ దేవుడు నేను 
కావలసుకొని ఆయన చేస్తున్నాడు తనతో ఐక్యం చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే నేను ఆయన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు నీ మనసు నిబ్బరం చేసుకొని ఎక్కడికి అడుగులోకి ఆయన నేను పంపించవచ్చు జైల్లోనికి పంపించవచ్చు నీకు అనుకూలం కానేటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను పెట్టవచ్చు ఏమిటి రా మీ కష్టాలు అనుకోవద్దు ఆ సమయంలో ఆయన అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటాడు నీవు ఆయనకు దగ్గరగా ఉండాలని నీవు ఆయనకు సమీపంగా ఉండాలని ఆయన గురించి రాస్తున్నాడు ఆయన ఆరోహణం అయినప్పుడు చెరను చెరగా పట్టుకొని పోయి మనుషులకు ఈవులను అనుగ్రహించి మనుషులకు ఈవులను ఇది పౌలు రాశాడు వేరే వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు అసలు నూతన నిబంధనలో సగ భాగం ఆయన యొక్క పత్రికలే ఉన్నాయి ఆయన రాసిన ఉత్తరాలు కానీ ఆయన గురించే ఉంది అంత సో ఆయనతో అంత అంటు కట్టబడి ఉన్నాడు దేవునితో ఎక్కువ సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు ఆయనతో నేను అంటు కట్టబడాలి ఐ మస్ట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ హిమ్ ఆయన ఎవరో నేను తెలుసుకోవాలి ఆయన గురించి తెలుసుకోవాలి ఆయన గురించి జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి ఆయన ఉత్తరాలు రాసినప్పుడు కూడా ఈ విశ్వాసులందరూ కూడా ఈ పరలోక సంబంధమైన జ్ఞానం కలిగి ఉండాలని వారి కొరకు నేను ప్రార్థన చేయించున్నాను ఇతరులకు ఎటువంటి అనుభవాలు ఉన్నాయో ఈ అనుభవాలు వాళ్ళకు కూడా కలగాలని వారి గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను అందుకని ఈ యొక్క వరాల గురించి రాశాడు పదమూడవ వచ్చును పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగునట్లు అది ఆయన కొన్ని వాంఛ నీ కొనవలసిన వాంచ అది పరిశుద్ధినే కానీ ఇంకా సంపూర్ణ అవ్వలేదు దీని గురించినటువంటి భారం నీకు ఉంటుంది పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులాగున్నట్లు సగం పరిశుద్ధత ఉన్నది ఇది సరిపోదు ఆయనకి జ్ఞానం వచ్చింది యేసుతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు కనుక ఇతరుల సంఘం అంతా కూడా ఇలా ఉండాలి అతను ఏమంటున్నాడు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకొని వచ్చిన ప్రకారము ఏమంటాడు మీరును నన్ను పోలి అంటే సమాన అనుభవంలోకి వచ్చేసాడు ఇంకేమంటున్నాడు అంటే క్రీస్తు యొక్క ముద్రలు నేను ధరించు ఏ ముద్రలను ధరించుకున్నారు ఎవరన్నా ఒక దెబ్బ కొడితే ఎంతో ఫీల్ అయిపోతూ ఉంటాం ఆనందించు ఆ దెబ్బలలో ఉన్న ఆనందం మనకు మనకు తెలియడం లేదు ఇంకా అదే చూపిస్తూ ఉండడం చూడండి ఎలా కొట్టేసాడు చూడండి ఒకసారి చూడండి ఎలా కొట్టేసాడు ఎవరు దొరికినా కానీ ఒకసారి వెనక చూడండి వెళ్ళి మీరు ఎలా కొట్టేసాడు ఏ చూపిస్తూ ఉంటాం చూడండి ఎటువంటి మాట అనడం మా ఆయన నేను ఎటువంటి దాన్ని మీ అందరికీ తెలుసు కదా మీ అందరికీ తెలుసు కదా ఎటువంటి దాన్ని అటువంటి మాట అనొచ్చా గబుక్క నేను వేసాడు నాకు ఎంత బాధ కలుగుతుంది నేను అప్పటి నుంచి నాకు నిద్ర రావట్లేదు అప్పటి నుంచి నేను అన్నం తింటలేదు అంత అలా అనేసాడు నేను ఎంత చూసుకుంటానో ఆయన రాగానే కాపీ వేస్తాను అది చేస్తా ఇది వేస్తాను ఈరోజు నేను చూడండి అంత విసిరే విసిరేసాడు నేనేమో ప్రార్థన చేసుకునేవాడు కదా ఇలా విసరడేమో అనుకున్నాను కానీ లేక ముఖం మీద వేసాడు వేసేసాడు ఈరోజు అని బో బాధపడతా ఉంటాను బాధపడతా కానీ మరి ఇక్కడ పౌలు సంగతి చూడండి ఆయన క్రీస్తు ఎలాగున్నాడు అలాగే క్రీస్తు క్షమించాడు ఆయన కూడా క్షమించాడు నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకొని చున్న ప్రకారం సో దీని కొరకు నువ్వు ప్రార్థనలో కూడినప్పుడు ప్రార్థనలో చేరినప్పుడు ఈ మనసుని నాకు దయచేయప్పుడు సర్వాంకం గురించి రాసిన వాడు ఆయనే మీ మనసు అని దాన్ని కట్టుకొని నడుము కట్టుకుంటే మీకు అర్థం అవడానికి వాళ్ళు రాశారు కానీ మీరు ఇంగ్లీష్ బైబుల్ కూడా ఫాలో అవుతే సరిగ్గా మీ మీకు అర్థం అవుతుంది అందుకని బెటర్ టు రీడ్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో సైడ్ బై సైడ్ సైడ్ బై సైడ్ రెండు మీకు చదవగలిగిన వాళ్ళు ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండు తగ్గి పెట్టుకుని చదవండి మీకు అర్థమైంది సరైన రీతికి మీకు అర్థం అవుతుంది పరిశుద్ధులు సంపూర్ణలగునట్లు సంపూర్ణ క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును ఇది మీకు ఉండవలసినటువంటిది మనం ప్రార్థన చేరినప్పుడు మనకు ఉండవలసినటువంటి మనసు ఇది క్రీస్తు శరీరము సంఘము క్షేమాభివృద్ధి పరిచర్య ధర్మము జరుగుటకును పరిచర్య ధర్మము సరిగా జరగాలి ఇది మీ ప్రార్థనలో పాయింట్స్ సంఘం గురించి కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుంటున్నాం ముందు మీరు మీ దేవు త్యాగం వాళ్ళు నెంబర్ వన్ రెండవది మీకు ఉండవలసిన భారాల్లో ఇవి సంఘక్షేమము అలాగే క్రీస్తు పరిచర్య ఆయన కొందరిని అపోస్తులు గాను మనకు కావాల్సినది కొందరిని అపోస్తులు గాను కొందరిని ప్రవక్తలు గాను కొందరిని ప్రవక్తలు గాను కొందరిని సువార్థికులు గాను కొందరిని సువార్థికులు గాను కొందరిని కాపరులు గాను కొందరిని కాపరులు గాను ఉపదేశకులు గాను నియమించను ఉపదేశకులు గాను నియమించను దీని గురించి రాసినవాడు పోలే 
ఎందుకంటే క్రీస్తు యొక్క మనసు ఆయన కలిగి ఉన్నాడు క్రీస్తు యేసు యొక్క మనసును మీరును కలిగి ఉన్నాడు ఆయన మనసు మనకు కావాలి ప్రభా నిన్ను నేను పూర్తిగా కలిగి ఉండాలి నేను నేను పూర్తిగా ప్రేమించాలి నా మనసు అటు ఇటు వెళ్ళనివ్వద్దు దేని మీద వెళ్ళనివ్వద్దు అనవసరంగా నా మనసు నా మీద దాడి చేసి నన్ను లోబరచుకుంటుంది ప్రభు ఈ పౌలు యొక్క చరిత్ర పూర్తిగా చదువుకోండి ఫిలిపీలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పదవ వచనం చూద్దాం ఏ విధము చేతనైనాను ఏ విధము చేతనైనాను మృతులలో నుండి నాకు పునరుత్నము కలగవలనని అది అది ఆఖరు మాటలు అవి ఆయన యొక్క మాటలు ఎందుకంటే ఆయన దగ్గరికి వచ్చేసిన కానీ అర్థమైపోయింది అర్థమైపోయి ఏ విధము చేతనైనాను మృతులలో నుండి నాకు పునరుత్నములో నుండి నాకు పునరుత్నము కలగవలనని ఆయన మరణ విషయంలో సమాన అనుభవం గలవాడ సమాన అనుభవం గలవాడనై ఆయనను ఆయన పునరుత్న బలమును ఆయనను ఇంకోటేంటి ఆయన పునరుద్ధాన బలమును ఎరుగు నిమిత్తమును ఎరుగు నిమిత్తము ఆయన శ్రమలలో పాలివాడనగుట ఎట్టి అది ఎరుగు నిమిత్తము ఇది నేర్చుకోవాలి ఆయన శ్రమలలో పాలివాడనగుట ఎట్టిదో ఎరుగు నిమిత్తము సమస్తమును నష్టపరుచుకొని సమస్తమును నష్టపరుచుకొని వాటిని పెంటతో సమానముగా లోకాన్ని నువ్వు పెంటగా ఎంచుకునేటటువంటి పరిస్థితి నీలో రాలేకపోతే ఆయన నువ్వు తెలుసుకోలేదు అది ఆయన తెలుసుకోవటం అండి అంత వేస్టే కదా ఏదో చెత్త నేర్కున్నాడు డబ్బులు 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 అంటారు ఎందుకు ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు కొంతమంది ఎవనస్తులు పలానా టెక్నికల్ ట్రైనింగ్ పలానా ఎలక్ట్రికల్ ట్రైనింగ్ లేదా కంప్యూటర్ ట్రైనింగ్ ఇది కొంత డబ్బులు ఈ డబ్బులు సమకూర్చుకోవాలి డబ్బులు సమకూర్చుకోవాలి ఈయన విధ్వంసుడు పౌలు ఏది ఇది ఎంతో నాలెడ్జ్ ఉంది ధర్మశాస్త్రం యొక్క నాలెడ్జ్ అంతా ఉంది ఆయన ఒకరి పాదాల దగ్గర కూర్చొని ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాడు అంతే నేను చేసేది సేవ అనుకుంటున్నాడు కానీ ఇప్పుడు ఆయన అంత మారిపోయింది అంత ఏసు క్రీస్తు ప్రత్యక్షత ఎప్పుడైతే పొందాడు వెంటనే మారిపోయాడు అది ఏసు క్రీస్తు యొక్క ప్రత్యక్షత పొందండి దాని కొరకు మీరు ప్రయాసపడు దెన్ దాని తర్వాత ఈ నాలెడ్జ్ అంతా మీకు ఇస్తాడు దేవుడు ఆత్మ ప్రత్యక్షతలు మీకు ఇస్తాడు ఆ ఆత్మ ప్రక్షతలలో అసలు నీకు ఏమి కావాలని నీకు చూపిస్తాడు పర్టికులర్గా నీతో మాట్లాడతాడు ఎందుకు నీవు నిన్ను సృష్టించాడు ఎందుకు నీకు ఈ యొక్క ఆత్మానుభవులను తీసుకొచ్చాడు ఇదంతా నీకు నేర్పిస్తాడు ఆయన ఎన్ని నాకు కావాలంటే దేనిని ప్రేమించద్దు అంటున్నాడు సమస్తం పెంటగించము ఎంత అందమైన దానినైనా సరే ఎంత అందమైన వస్తువునైనా కానీ ఆహ్లాదం ఇచ్చేటటువంటి విషము కానీ నీకు ఆహ్లాదంగా ఉండకూడదు యేసు ప్రభువుతో కలిసి ఉండటమే మెయిన్ థింగ్ అంతే ఇంకేది నీకు ఉండకూడదు నీ మధ్యలో రాకూడదు అలా మెయింటైన్ చేసుకున్నాడు అతడు దీని అంతా మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ నాలెడ్జ్ అంతా మనం తెలుసుకోవాలంటే వాక్యం కూడా వాక్యమే వెలుగు మనకి వాక్యం దగ్గరికి రావాలి బైబిల్ ఏం చెప్తుంది వాక్యం దీపం అని చెప్తుంది వాక్యం వెలుగు అని చెప్తా ఉన్నాడు సామెతలు రెండో అధ్యాయం మొదటి వచ్చు నా కుమారుడ నా కుమారుడు నీవు నా మాటలను అంగీకరించి అది నా మాటలన్నీ దేవుడు చెప్పిన మాటలన్నీ అంగీ ఫస్ట్ అంగీకరించాలను ఎంత కష్టమైన సరే నా ఆజ్ఞలను నీ వద్ద దాచుకొని ఎడల దాచుకొని ఎడల బంగారం కంటే ఎక్కువగా జ్ఞానమునకు నీ చెవి యొగ్గి జ్ఞానమునకు నీ చెవి యొగ్గి హృదయపూర్వకంగా వివేచనను అభ్యసించిన ఆ చెవే యేసు ప్రభుకి ఇచ్చాడు దేవుడు నాకు దేవుడు ఆయన మాటలు విని చెవినిచ్చాడు నీకు ఆయన మాటలను విని చెవిని కావాలి అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి పనిచేస్తాయి ఆ చెవి లేకపోతే ఎలాగో ప్రభావ నాకు నీ మాటలను విని చెవి నాకు దయచి నేను వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు నేను నీ యొక్క స్వరాన్ని వింటున్నాను కనుక నాకు బాగా అర్థమయ్యేటట్టు సహాయం చేయని ప్రార్థన చేసుకోవాలి తెలివికై మొరపెట్టిన ఏడల మొరపెట్టాలి ప్రభావ నాకు తెలివి లేని దానం నేను చాలా చాలా తెలివి లేని దానం తెలివి లేని వాడను నాకు తెలివి అనుగ్రహించండి లోక సంబంధమైన తెలివి కాదు ఆత్మ సంబంధమైన తెలివి దేవుని సంబంధమైన తెలివి వివేచనకై మనవి చేసిన ఏడల మనం చేసుకోవాలి నాకు వివేచన లేని వాడు దానం నేను ఎందుకంటే ఏడు ఆత్మలో ఒకటి తెలివి వివేచన అవన్నిటి కొరకు ఒకటి ఒకటి ఆ పదకొండు అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి వాటిలన్నిటి కొరకు ప్రార్థన చేసుకోవాలి యాష గ్రంథంలో వెండిని వెతికినట్లు దాన్ని వెతికిన ఎలా వెతకాలంటే దాన్ని వెండిని వెతికినట్లుగా వెతికిన ఎడల దాచబడిన ధనమును వెతికినట్లు దాన్ని వెతికిన ఎడల యహోవయందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట ఎట్టిదో నీవు గ్రహించదు అప్పుడు నీకు గ్రహింపస్తుంది 
యహోవా అయింది భయభక్తులకి ఎలాగ ఉండాలి ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లోడ్ ఈజ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద విస్టమ్ దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండటం ఏంటో అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది అంట నువ్వు మొరపెట్టుకోవాలి తెలివికే మొరపెట్టుకుని ఎడల వివేచనకే మొరపెట్టుకుని ఎడల దాచబడిన ధనము కొరకు ఎలా వెతుకుతావో అలా వెతికిన ఎడల వెండి బంగారాలు ఎలా వెతుక్కుంటే మనం పోగొడితే అలా వెతుక్కున్న ఎడల అప్పుడు దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగి ఉన్నట్టు ఏంటో నీకు అర్థమవుతుంది దేని వాక్యాలు ప్రతి వాక్యాలు కూడా శక్తి ఉంది కానీ నీకు ఎప్పుడైతే దేవుని ఆత్మ నీకు లేదో ఈ బైబిల్ అంతా చప్పచప్పగా ఉంటుంది ఏది చదివినా కానీ నాకేం అర్థం కావట్లేదు అంటారు అది చ ఏదో చదువుతున్నాను కానీ చదవాలని చదువుతున్నాను కానీ నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటారు ఎందుకు అలా అవుతుంది నీకు నువ్వు సరిగ్గా వాక్యానుసారంగా ప్రార్థన చేసుకోవడం లేదు తెలివికే ప్రార్థన చేసుకోవాలి వివేచన కొరకు ప్రార్థన చేయాలి నువ్వేం వాక్యం చదువుకున్నావు ఆ వాక్యం నాకు అర్థమయ్యేటట్టు చేయండి ప్రభు అని ప్రార్థన చేసుకోవాలి అప్పుడు నీకు వినగలిగిన చెవి ఇస్తాడు నీకు ఏ సైకి వినగలిగిన చెవి ఉంది ప్రతిరోజు తండ్రి ఏం చెప్తున్నాడు ఈరోజు నీ ఒక్కడిని స్వస్థపరచాలి అని చెప్తాడు చెప్పినప్పుడు అది మనసులో పెట్టు వినే చెవి ఉంది అక్కడ ఎంతో మెత్తస్త కోని రిటి దగ్గర ఎంతోమంది పడి ఉన్నారంట ఎప్పటి నుంచో పడి ఉన్నారంట అక్కడ వెళ్ళాడు అందరూ బాగు చేసేయలేదు ఎవరు పరిగెత్తుకు వచ్చినా వాళ్ళతో మాట్లాడలేదు ఒక్కడనే ఎందుకంటే ఆ ఉదయమే తండ్రి దగ్గర విన్నాడు ఈరోజు ఒక్కడికే స్వస్థ చేయి వచ్చేయంతే ఏం చెప్తే అది శక్తి ఉంది గనక ఏదైనా చేసేయలేదు మనకు శక్తి ఉంటే ఏదైనా చేసేయగలం మన శక్తి ఉంటే ఇంకోటి కూడా చేసేసి వస్తాం అక్కడ మనం వినే చెవి మనకు లేదు ఆ విచక్షణ జ్ఞానం కొరకు మనం రోజు ఉదయమే ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఆరు వచ్చిన జ్ఞానమిచ్చేవాడు అది నీ జ్ఞానం ఇచ్చేవాడు యహోవాయ్ ప్రభావ నాకు సరిపోవట్లేదు నాకు శక్తి సరిపోవట్లేదు నేను శోధనను జయించే శక్తి నా కాలం కోరుకుంటున్నాను కానీ నా కోరిక ఉంది కానీ శక్తి లేదు నాకు సహాయం ఇచ్చి నా జ్ఞానం దయచ్చి ఏ రీతిగా తప్పించుకోవాలి లేదు ఏ రీతిగా నేను నీ ప్రకారం నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అలాగ నేను ఆయన తెలుసుకుంటే సరిపోదు ఆయన నేను మనసులో పెట్టుకుంటే సరిపోదు పరిశుద్ధాత్ముడు మన లోపల ఉండి అన్ని విషయాలు మనకి బోధిస్తాడు అంతే ఇప్పుడు మన మైండ్ అనే దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చేయాలంతే క్రీస్తు యేసు కలిగిన ఈ మనసును మీరును అప్పుడు మన సక్సెస్ చూస్తాను యూ మస్ట్ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ మైండ్ నీవు నీ సొంత మనసు నుంచి బయటకు వచ్చేయాలంతే దేవుని ఆత్మం ద్వారా నేను నీవే బయటకు వచ్చేసి నీ మనసును నిబ్బరపరచుకొని బంధించుకోవద్దు నీ అంత నీకు కాదు అది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా జరుగుతుంది లూకా సువార్త పద్దెనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చూద్దాం పేతురు ఇదిగో మేము మాకు కలిగినవి విడిచిపెట్టి నేను వెంబడించితి మనగా మనం కూడా అదే అంటాం మనం అన్ని వదిలిపెట్టేసాం కదా ప్రభు మా తల్లిదండ్రుల సైతం వదిలిపెట్టేసాం కదా ప్రభు మాకు ఉద్యోగాన్ని కూడా వదిలిపెట్టేసాను ప్రభు లేకుండా నీ సేవకు వచ్చేసాను కదా ప్రభు అని మనం అంటాం పేదలు అలాగే అంటున్నాడు అన్ని వదిలిపెట్టి వచ్చేసాం కదా ఇంకేవరు ఇంకేం కావాలంటాం నువ్వు అప్పుడు ఏసు ప్రభు ఏమంటున్నాడు చూడండి ఆయన ఆయన దేవుని రాజ్యము నిమిత్తమై ఇంటినైనను దేవుని రాజ్యము నిమిత్తమై ఇంటినైనను భార్యనైనను అన్న దమ్ములనైనను అన్న దమ్ములనైనను తల్లిదండ్రులనైనను తల్లిదండ్రులనైనను పిల్లలనైనను పిల్లలనైనను విడిచిపెట్టిన వాడెవడును ఇహమందు చాలా రెట్లును పరమందు నిత్య జీవమును పొందకపోవడని ఇది చేయలేకపోతున్నది ఎలా చేయమంటారండి వీళ్ళందరూ వదిలిపెట్టడం ఎట్లా వదిలేసేట కంప్లీట్ విడాలు తీసుకొని వచ్చేయమని కదా తర్వాత ఆత్మజ్ఞానం మనకు ఉండాలి చాలామంది తల్లులను దుఃఖపరచలేరు ఏసు ప్రభు మనలు సరిగ్గా వేనండి మనసును బంధించుకోవడం నేర్చుకోండి అన్ని విధములుగా నేను మనసును బంధించుకొని ఆయనలో లేనమైపోయి ఏసు నేను ఒకటే ఆయన మనసులోనికి ఎప్పుడైతే నాలెడ్జ్లోనికి ఎప్పుడైతే వస్తావో పౌలు కొన్న ఆశ నీకు వస్తా నేను ఏ విధమునైనాను ఆయన యొక్క మరణ పునరుద్ధానంలో సమాన అనుభవం గలవాడైన ఇళ్ళు నిమిత్తము ఏమంటాడు సమస్తమును నష్ట పెంటగా ఎంచుకుని ఏశ్వరు చెప్పిన మాట అంటే సీకి ఫస్ట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ మొట్టమొదట మీరు దేవుని యొక్క రాజ్యము ఇంకోటి ఏంటి ఆయన యొక్క నీతిని మొదట వెతకండి మలాకి గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చూద్దాం ఇదిగో నాకు ముందుగా మార్గం సిద్ధపరచుటకై నేను నా దూతను పంపుచున్నాను మీరు వెదుకుచున్న ప్రభు అనగా మీరు కోరు నిబంధన దూత 
తన ఆలయమునకు హఠాత్తుగా వచ్చు హఠాత్తుగా వస్తాడంట ఆయన వేసే హఠాత్తుగా వస్తాడు ఇదిగో ఆయన వచ్చుచున్నాడని సైన్యములకు అధిపతి అగు యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆయన వస్తున్నాడు తప్పకుండా వస్తాడు ఈ జ్ఞానం మనకు ఉండాలి ఆయన వస్తాడు మన మధ్యకే వస్తాడు అకస్మాత్తుగా వస్తాడు అయితే ఆయన వచ్చు దినమును ఎవరు సహింపగలరు నిజంగా వచ్చేసాడంటే మనం సహించలేం మనకు తెలుసు మన వ్యవహారం ఏమిటి అకస్మాత్తుగా ఆయన వస్తాడు ఎవరు సహించలేరట ఆయన అగుపడగా ఎవరు ఓర్వగలరు ఆయన అకస్మాత్ కనపడ్డాడు అంటే మనం తప్పించుకోలేము ఓర్వలేము ఆయన కంసాలి అగ్ని వంటి వారు కంసాలి అగ్ని ఆయన అగ్ని ఆయన దహించు అగ్ని అయి ఉన్నాడు మనకి అదే అంటున్నాడు ఆయన కంసాలి అగ్ని అయి ఉన్నాడు చాకలి వాణి సబ్బు వంటి వాడు చాకలి వాణి సబ్బు వంటి వాడు వెండిని శోధించి నిర్మాణం కంసాలి అగ్ని చేసేది ఏంటంటే వస్తువును ఆ అగ్నిలో పెడితే లోపల ఉన్న మస్టు తగరమును కాల్చి అవతల పడేస్తాం అందుకని మనం ప్రార్థన చేయాలి ప్రభా మీరు నాలోనికి వస్తే నాలో ఉన్న మస్టు తగరమంత కాలిపోతాం ప్రభా నీవు నాకు కావాలి దహించు అగ్నివై నాకు కావాలి నీ దహించు అగ్ని గనుక నాలో ఏ మస్టు ఉందో ఏ తగరం ఉందో ఏ పనికిరాని లక్షణం ఉందో పూర్తి కాల్చివేయండి ఇది నీకు ఉండవలసినటువంటి మనసు వేరే మనసు కంప్లీట్ తీసుకు పడేసాడు అంతే వెండిని శోధించి నిర్మలము చేయవాడైన అది నిర్మలము చేసేవాడు ఆయన మనలో నిర్మలము చేసేవాడు కూర్చొని ఉండును ఆయన కూర్చొని ఉంటున్నాడు ఆయనతో పాటు మనం కూర్చుంటలేదు ఆయన కూర్చొని ఉంటున్నాడు కనుక అనేకమైన ఎఫైర్స్ మనకి ఈ దినాలు లేకుండా చేస్తున్నాడు మనం ఆయనతో పాటు కూర్చోలేదు ఆయన కూర్చొని ఉండును రైట్ లేవీలు నీతిని అనుసరించి ఇంకేం చేస్తాడంటే ఆయన లేవీలు నీతిని అనుసరించి యహోవాకు నైవేద్యములు చేయునట్లు యహోవాకు నైవేద్యం చేయనట్లు వెండి బంగారములను నిర్మలము చేయు రీతిని వెండిని బంగారమును నిర్మలము చేయు రీతిని ఆయన వారిని నిర్మలులను చేయు ఆయన నిర్మలుగా చేస్తాడు మనం లేవీలము యాజకులు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాడు ఆయన వస్తే నిర్మలం చేస్తాడు ఏదో వచ్చేసి మన మనల్ని కూడా కాల్ చేసి మనల్ని ఏదో చేసే నాశనం చేసేసేవాడు కాదు నీవు ఆయన దానం అని ఆయనకి తెలుసు నువ్వు ఆయన వాడు అని తెలుసు కానీ తెగ మకలాడతారని కూడా తెలుసు ఆయనకి కానీ నీవు బాధపడని అవసరం లేదు ఆయన వచ్చి ఏం చేస్తాడంటే లేవీలను ఆయన సేవకులను ఆయన బిడ్డలను నిర్మలులుగా చేస్తాడు అప్పుడు మునుపటి దినములలో ఉండినట్లును పూర్వపు సంవత్సరములలో ఉండినట్లును యూదవారును ఎరుసలేము నివాసులను చేయు నైవేద్యములు ఏహోవాకు ఇంపుగా ఉండు అది మనం చేసే సేవ మనము చేసే నైవేద్యం మనం చేసే నైవేద్యం ఆయనకి ఎలా ఉంటుందంట ఇంపుగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇంపుగా ఉంటుందంట మనలను ఆయన ఏం చేస్తాడు నిర్మలులుగా చేసిన ఉన్న తగ్రమంత కాల్చేసిన అనవసరమైన తలంపులు కాల్చివేసి కాల్చివేస్తే మనల్ని నిర్మలం చేసినప్పుడు ఈ మైండ్లో నీకు తెలియకుండానే శాంతి అనేది వస్తుంది నా దగ్గర రండి నేను మీకు ఏం చేస్తానంటాడు విశ్రాంతిని ఇస్తాను అప్పుడు నీకు విశ్రాంతిని అనిపిస్తుంది మోష అడుగుతున్నాడు నేను నేను చూడాలిపోవు నేను నీ మహిమను చూడాలిపోవు అంటే ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే నువ్వు నా ముఖాన్ని నువ్వు చూడలేవు నువ్వు నన్ను నా వెనక భాగాన్ని బట్టిగా నువ్వు చూడగలవు అని మోస ఏం చేశాడంటే ఒక రాతి లో ఉన్నటువంటి త్వరలో తీసుకెళ్ళి అక్కడ దాచేసాడంట దాచేసి తాను చేయి పెట్టాడంట ఆయన ఎవరో వినిపించాడు ముప్పై నాలుగో అధ్యాయం నిర్గమాకాండ ఐదో వచ్చు మేఘములో ఏహోవ దిగి అక్కడ అతనితో నిలిచి ఏహోవా అను నామము ప్రకటించెను అతని ఎదుట ఏహోవా అతన్ని దాటి వెళ్ళుచు ఏహోవా కనికరము దయా ఆయన స్వభావమును బయలుపరిచాడు నేను ఆయన తెలుసుకోవాలి అంటే పౌలు అన్నాడు ఆయనను ఎరుగు నిమిత్తం అంటున్నాడు నీవు ఆయనను ఎరగాలంటే అర్థం ఏంటంటే ఆయన స్వభావం తెలుసుకోవాలి ఆయన ఎవరైనా కనికరము కనికరము దయా దయా దీర్ఘశాంతము దీర్ఘశాంతము విస్తారమైన కృపా సత్యములు గల విస్తారమైన కృప ఆయన వేయి వేల మందికి కృప చూపుచు వేయి వేల మందికి కృప చూపుచు దోషమును అపరాధమును పాపమును క్షమించును గాని అది క్షమించేటటువంటి దేవుడు ఆయన్ని ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడు ఆయన 
గానియాన్ ఉంది అక్కడ ఎవరైతే ఆయన లెక్క చేయట్లేదు ఆ వాళ్ళ సంగతి ఏంటి ఆయన ఏ మాత్రమును దోషులను నిర్దోషులనుగా దోషులను నిర్దోషులుగా ఎంచక మూడు నాలుగు తరముల వరకు మూడు నాలుగు తరముల వరకు తండ్రుల దోషమును కుమారుల మీదకి తండ్రుల దోషం కుమారుల మీదకి వస్తుంది కుమారుల కుమారుల మీదకి కుమారుల కుమారుల మీదకి వస్తుంది అట అది మాత్రం విడిపడంట నువ్వు ఆయన నమ్ముకున్న తర్వాత నీ మస్ట్ తయారు కాల్చి వేసుకోవడానికి ఆయన సంత కూర్చోకపోతే జరిగేది ఇది నీకు ఆయన సన్నిధి ఏమిటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మనం ప్రార్థన కోడుకోవడం అంటే ఏంటంటే ప్రభావ నా మస్ట్ అంతా కంప్లీట్గా తీసేసి నాలో నా తగ్రం అంతా తీసేసి అసలు ఏమాత్రం కూడా లోపల నాకు దోషం కనబడకూడదు ఎందుకంటే దోషులను నిర్దోషులుగా అంచడు నా అబద్ధం మాట్లాడడం అనుకో ఒప్పేసుకో మరే పర్వాలేదు ప్రభా నా అబద్ధాన్ని క్షమించి ఇంకా నేను అబద్ధం మాట్లాడకుండా నాకు సహాయించి యాషయ గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పదిహేను రోజు ప్రభువును ఇస్రాయేల్ యొక్క పరిశుద్ధ దేవుడు నాకు యహోవ ఈలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు మరలి వచ్చి ఊరుకున్నట వలన రక్షింపబడేదరు మీరు మరలి వచ్చి ఊరుకున్నట వలన ఏమవుతారు మీరు రక్షింపబడేదరు తప్పకుండా మరలిపోవాలను యు టర్న్ టేక్ యు టర్న్ కంప్లీట్గా ఆయన వచ్చేసి ఆయనలో ఉండండి అప్పుడు మీరు రక్షించబడు అటు వెళ్ళి ఇటు వెళ్ళి ఏదో చేయాలి అది చేయాలి స్వంత మనసు తీసేసి అప్పుడు ఆయన మన ఆయన మనసును మనకి ఇస్తాడు మరలు వచ్చి ఊరుకుంటూ వలన రక్షణ పొందుతారు ఆయన దగ్గరికి రండి ఆయన మీ దగ్గరికి వచ్చు యాకో రాసిన పేత నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చు దేవుని యొక్కకు రండి దేవుని యొక్కకు రండి అప్పుడు ఆయన మీ యొక్కకు వచ్చు అప్పుడు ఆయన మీ యొక్కకు వచ్చు పాపులారా మీ చేతులను శుభ్రము చేసుకుని మీ చేతులను శుభ్రం చేసుకునండి దిమనుస్కులారా దిమనుస్కులారా మీ హృదయంలో పరిశుద్ధ పరుచుకుని ప్రేమించే ఉందో మాట్లాడుకున్నాను ప్రేమించే మాట్లాడు ద్విమనస్కులారా రెండు మనసులోనే ఆయన ఇప్పుడు మనసు నిబ్రం చేసుకోవటం అండి అంటే ఏక మనసు రెండు మనసులు తీసేసుకో ఆ మనసు ఈ మనసు కలిసి ఆయనను మనం పూర్తిగా వెంబడించలేదు ఆయన ఏం చేస్తాంటే నిర్మల్గా చేయటమే కాకుండా నీ మనసును ఐక్యపరిచేటటువంటి వాడు ఆయన ఏకో వంశస్థులు ఇంకా లైము కాలేదంటే గాని ఇప్పుడైనను ఆయన దగ్గరకు వచ్చినట్లయితే ఆయన మన దగ్గరకు వచ్చి నిర్మలగా చేసి మనం చేసే సేవ దాంట్లో ఆయన ఆనందించి దేవుడై ఉన్నాడు ప్రార్థన చేసుకున్నాడు పరిశుద్ధమైన మా తండ్రి ప్రేమగల నా ప్రభావ మీరు బాగా గ్రహించిన వాక్యం మా అందరి హృదయంలో పని చేయనట్లుగాను వెండిని నిర్మూలన చే రీతిగా మమ్మల్ని నిర్మూలన చేస్తానన్న నీ సందులో కూర్చొని నీ యొక్క తాగుదలు మేము పొందువారు కాని చేసి నడిపించు నీ యొక్క ఆత్మ మాలో పని చేయనట్లుగాను పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మేము సర్వాంక వచ్చాను ధరించుకొని సాతానును ఓడించి మిమ్మల్ని కలిగి ఉండగల మా కృప చూపించి నడిపించు నీ వాక్యం మాలో పని చేయని ఏ స్వాది పరిశుద్ధ నమ్మందు వేడుకొంచున్నాం తండ్రి ఆమె మన తండ్రి అని దేవుని యొక్క ప్రేమ క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మిక శక్తి మనల్ని ఆవరించి ప్రతి విధం మస్టు తయారు సంపూర్ణంగా మనలో ఉన్న ఆయనకి ఇష్టం లేనటువంటి ప్రతి దాన్ని కాల్చివేసి శుద్ధులుగా చేసి ఆయన నిష్కపుడులుగా వెంబడించడానికి సహాయం చేయనుగాక ఆమెను